स्कूल हमार भाई लेगे क्यों खिलाधल जगार जो मठ एटार और एक बड़ो और एक भलो और भलो लगत तुम्हें तो स्कूले पढ़ो तो तुम्हें कि स्कूल सम्बन्धे कि स्कूल कत साले स्थापित हो कारा कारा पढ़ाशुना कर तो नतून आस तेम किस जानिना कारण पूरा स्कूल घरे देखी भवन बर्णना कर मध्य क्योंकि आई से भवन हो सबसे पुरतन ब्रिटिश एम्पायर तैरि कर एक भवन य भवनटी हमारे एतट पुरतन जो ये एन परित्यक्त हो गए प्राय परित्यक्त हार कारण हे एखे झुंकीपूर्ण अवस्थान झुंकीपूर्ण अवस्थान एत बेसि बेड़े गए ये प्राय परित्यक्त करते टीचारा ता बा तब एखो कि रूम हमें एक्सट्रा भाव इन्हें यूज कर यूज जो पिछले थके तेल एखे आज है ग्रंथागार ग्रंथागार क्योंकि एखो यूज कर पास एखे ग्रंथागार एक नए दुईटा ग्रंथागार आज है एक हे ये जो एक् बंद आपात और परवर्ती एक खोला है आकटा ग्रंथागार आज जो सामने जाए हमारे रही है एक आदर्श मस्जिद भरे हो शिक्षक और स्टूडेंटरा जरा आदर्श मुस्लिम ता एखे नाम आदाय करते सामने हे कि नतून भवन जैसे हल भवन नाम ढाका कलेज स्कूल सकते चीनी और आप दूतल कि रूम्स आब एखो परित्यक्त यही छोटो खाटो एक परिचय एखंड क्यूज शुरू कर धन्यवाद हेलो बंधुरा अंदुजमान कब्य हमें तुम्हारे स्कूल क्लस अष्टम श्रेणी एक छात्र हमें जेम शनगर पक्ष के जन्म क्या कत साले हाथ तुलते मक्का कत नाम की जन्म कथाएं हाथ तुलते पल्लिकवर नाम हम जसिमुद्दीन तुम्हारा अन्य क्वेश्चन कर देखो तुम्हारे जो तुम्हारे शर सतेज रखार जो की खबर खावर दरकार तुम आगे तुले शर सुस्थ रखार जो फल शब्जी एवं दूध डिम तरकारी सब ही खावा हाँ सब खावा उचित क्योंकि सतेज रखते सतेज रखते तो सबधरण खबर खावा दरकार नहीं अच्छा और क्यों पा सुषम खाद्य क्यों अच्छा देखें अन्न क्यों देखी खाद्यारे पढ़ाशुना ये क्या मन लगलो भलो थैंक यू मैम आपनर नाम 
নুসরা জান সরকার কত বছর ধরে আছেন শিক্ষকতায় শিক্ষকতায় আছি 7 বছর এই স্কুলে আছি 6 বছর এত বছর যে হয়ে গেল স্টুডেন্টদের তো অনেক কি পড়েছেন তো এই স্কুল সম্বন্ধে আপনি আমাদের একটু ধারণা দিতে পারবেন এই স্কুলটা তো হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী একটি স্কুল সবাই আমরা জানি যে 1500 বছরের একটা ঐতিহ্য এই স্কুলে আছে এবং এই স্কুল থেকে এত এত ভালো স্টুডেন্ট বের হয়েছে নিজের মেধায় তারা আমাদের এই দেশের সব জায়গায় সুনাম অর্জন করেছে আগের থেকে যদি এখন চিন্তা করি আমাদের শিক্ষাক্রম যেহেতু নতুন হয়েছে এবং আমরা এই নতুন শিক্ষাক্রমের সাথে এই স্টুডেন্টদেরকে যে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছি সেখানেও দেখা যাচ্ছে তারা সফলতার সাথে কাজটা করতে পারছে আগে এক ধরনের পড়া হয়েছিল সেখানেও আমাদের অনেক সুনামের সাথে আমাদের ছাত্ররা সাফল্য অর্জন করেছে এবং আমি আশা করছি যে বর্তমান শিক্ষাক্রমের সাথে আমাদের খাপ খেয়ে বর্তমান যে শিক্ষার্থীরা আছে তারাও তাদের জীবনে যেই লক্ষ্যে আমাদের দেশে এগিয়ে যেতে চাচ্ছে সেখানে আমাদের পৌঁছে দেবে তো তাদের জন্য সবার জন্য আমার শুভকামনা এবং সবাই যেন সুস্থ থেকে নিজের দেশকে সুরক্ষিত রাখে আমরা যেই কাজটা করলাম কুইজটা এটা কেমন লাগলো আচ্ছা এই কুইজটার ব্যাপারে একটু বলি বাচ্চাদেরকে তো ইনস্ট্যান্ট করা হয়েছে তো প্রশ্নটা যেহেতু ওরা একদমই আমাদের স্কুলের দিবা শাখা থ্রি থেকে শুরু ওরা যেহেতু খুবই নতুন ওদের অনুযায়ী একটু আর একটু যদি সহজ প্রশ্ন করা হতো ভালো হতো খুব সম্ভবত আর যদি খুব ভালো হতো যে ওরা একদিন আগে যদি জানতে পারত যে আজকে আসবে বাট ইনস্ট্যান্ট হিসাবে এটা ঠিক আছে আর প্রশ্নটা যদি আর একটু ছোট হয় বা আর একটু সহজ হয় তাহলে মনে স্টুডেন্ট দেখে থেকে আরও বেশি রেসপন্স আসবে যদিও অনেক রেসপন্স করেছে কিন্তু প্রশ্ন বড় থাকাতে অর্ধেক অর্ধেক উত্তর সঠিক হয়েছে দেখা গেছে আশা করি ওরা ভবিষ্যতে আরও ভালো করবে এবং এই অনুষ্ঠানটা আরও ভালো হবে ধন্যবাদ আমরা এখন শেষ করলাম আমাদের ক্লাস থ্রির যে প্রথম পরবর্তী মানে প্রশ্নপত্র উত্তরের প্রথমটি এখন আমরা পরবর্তী ক্লাসে যাব এবং দেখব যে আমাদের স্টুডেন্টদের কেমন রেসপন্স থাকে আমাদের সাথে থাকবেন হাই বন্ধুরা আমি অনিন্দ্রজামান কাব্য আমি তোমাদের স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র আজকে আমরা যে পর্বটা নিয়ে এসেছি তা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের জন্য একটা ছোটোখাটো কুইজ তোমরা হয়তো জানবে অথবা আজকে তোমাদের জন্য র্যান্ডম হতে পারে তবে আমরা আগেও স্কুলে কুইজ করেছিলাম তোমাদের স্কুল ডে শিফটে হয়তো আমরা তোমরা পাওনি তো আজকে আমরা এসেছি তোমাদের ডে শিফটে কাজটা করতে এবং তোমাদের এখানে নিয়ম হচ্ছে গিয়ে তোমাদের আমি কোয়েশ্চেন করব তোমরা যদি অ্যান্সার দিতে পারো তাহলে তোমাদের মধ্যে আমি বিজয়কে পুরস্কারটা দিব তোমরা এই জন্য কি রেডি তাহলে ম্যাম আমি কোয়েশ্চেনটা করি তোমাদের কাছে আমি সাধারণ কিছু কোয়েশ্চেন করি আমাদের মন বেহজম সাল্লা আলাই সাল্লামের জন্ম কোথায় এবং কত সালে পারলে হাত তুলতে হবে আমাদের মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম প্রশ্ন কি কত সালে জন্মগ্রহণ করে এবং কোথায় আমাদের মহানবী সাল্লাহ পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আর বিরবুল আওয়াল আওয়াল মাসে বারো তারিখ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন কোথায় আচ্ছা দেখি অন্য কে পাচ্ছে নাকি ঠিক আছে অন্য কে পাবে আচ্ছা দেখো এটা তোমাদের যেহেতু সাধারণ জ্ঞান কোয়েশ্চেন ছিল আমি তোমাদের বলে দিই দেখো আমাদের হজম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন আর এখন তোমাদের আমি একটা কোয়েশ্চেন করছি তোমরা তো অবশ্যই পল্লী কবির নাম শুনেছ তো আমাকে তোমরা বলতে পারবে যে পল্লী কবির নাম কি এবং তার জন্ম কোথায় পারলে হাত তুলতে হবে কেউ কি পারবে না এবার সাধারণ একটা কোয়েশ্চেন যেটা তোমাদের বইও হতে থাকতে পারে যে তোমাকে জানো যে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নাম কি আমরা তো জানি যে আমরা খাবার খাই আমরা যে খাবারটা খাই এটা কেন খাই এটাকে বলতে পারবে खबर ঠিক আছে আমি তাহলে অ্যান্সারটা বলে দিই দেখো খাবার খাই হচ্ছে কি আমরা আমাদের শরীরে শক্তি উৎপাদনের জন্য তো আমাদের একজন অ্যান্সারটা ভালো দিতে পেরেছে তাই আমি তোমাকে পুরস্কার দিব তুমি এসে পড়ো আমাদের কথা মতো পুরস্কারটা আমার ম্যামের মাধ্যমে তোমাকে দেবো তোমার নামটা কি নাজবুল সাকি নপূর্ব তুমি তো এই স্কুলে পড়ছো তো তুমি কি এই স্কুল সম্বন্ধে কিছু জানো মানে এই স্কুল কত সালে স্থাপিত হয়েছিল বা কারা কারা পড়াশোনা করেছিল আমি তো নতুন আসছি এবার আচ্ছা তোমাকে জানাই দিই যে এটা আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে স্থাপনা করা হয় এবং অনেক ঐতিহ্যবাহী এবং প্রথম বাংলাদেশের সরকারি স্কুল এটা জানি এটা জানো তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তুমি তোমার সিটে যেতে পারো ম্যাম আপনার নামটা রাবে আক্তার এই স্কুলের শিক্ষকতা কত বছর হলো সাত আট বছর সাত আট বছর তো এখানে তো অনেক অভিজ্ঞতা আছে অনেক স্টুডেন্টদের দেখেছেন তো বলতে পারবেন যে আমাদের স্কুলটা কীভাবে তৈরি হয়েছে বা কি এটার পরিচিতি হ্যাঁ এটা ঢাকার সবচেয়ে পুরাতন স্কুল প্রথম স্কুল 
এখানে অনেক মানে বিখ্যাত লোকেদের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওইটা জগদীশ চন্দ্র বসু স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু আছেন আমরা যে কুইজটা করলাম তো এটা কিরকম লাগলো খুব এফেক্টিভ বাচ্চাদের জন্য এগুলো খুব কাজে দেবে যদি ওরা জানতো আগে থেকে प्रिपरेशन নিলে ওরা একটু ভালো করত হতে পারে ওদের এরকম নলেজ ছিল না ছোট ওরা বয়সও খুব কম ওদের পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ আরেকটু ভালো করবে সেটাই আশা করি ধন্যবাদ তোমরা হয়তো জানতে না বা জানেও থাকতে পারো তোমাদের একটা কুইজ প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল তো আজকে আমরা সেই দিনটা প্রায় অর্ধবার্ষিকের আগে আমরা মর্নিংয়ে করেছি ডেটে করার কথা ছিল কিন্তু পরীক্ষার কারণে আমরা তা বন্ধ করে রেখেছিলাম আজকে আমরা এসেছি তোমাদের হচ্ছে কি ডে শিফটে কুইজ প্রতিযোগিতা করার জন্য নিয়ম হচ্ছে কি যে আমরা তোমাদের প্রশ্ন করবো প্রশ্ন যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে কিন্তু তোমরা গিফট পাবে তোমরা এই জন্য কি রেডি দেখো আমি তোমাদের কিছু সাধারণ কোয়েশ্চেন করি তোমার তো জানো যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চেনো তো তোমাকে জানো যে তার জন্ম কোথায় এবং কত সালে হাত তুলতে হবে হ্যাঁ 570 খ্রিস্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করে অন্য কেউ পারবে মানে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে জন্ম কোথায় এবং কত সালে কোথায় এবং কত সালে মক্কা নগরীতে 570 খ্রিস্টাব্দের তুমি 570 খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীতে অন্য কেউ 570 খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীতে জি বলো মানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 570 খ্রিস্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরীতে কুইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এটা তোমাদের কাছে সাধারণ কিছু क्वेश्चन ছিল তো এটা হয়তো তুমি সকলেই পারো দেখো এখন হচ্ছে কি তোমাদের একটা মূল क्वेश्चन আছে যার মাধ্যমে তোমাদের পুরস্কার দিতে পারবো তোমরা কি জানো যে আমরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে কি পাই আমরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে পুষ্টি পাই পুষ্টি পাই আচ্ছা অন্য কেউ শরীরে শক্তি ও পুষ্টি পাই আবার একটু জোরে বলো শক্তি ও পুষ্টি আচ্ছা অন্য কেউ আমরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে শক্তি ও পুষ্টি পাই শক্তি ও পুষ্টি আচ্ছা অন্য কেউ আমরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে পুষ্টি পাই আমরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে শক্তি ও পুষ্টি পাই থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা অন্য কেউ হ্যাঁ প্রশ্নটা কি প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে কি পাই আমরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে শক্তি পাই আচ্ছা তুমি খাওয়া খাওয়ার মাধ্যমে আমরা পুষ্টি পাই পুষ্টি পাই দেখো তোমরা হচ্ছে প্রায় দুইটা মতবাদ দিয়েছে একটা হচ্ছে শক্তি আর পুষ্টি দুইটাই হবে এখন দেখো তোমাদের কাছে এখন আমি মূল প্রশ্ন করছি যার মাধ্যমে তোমাদের কিন্তু আমরা পুরস্কার দিতে পারবো প্রশ্ন হচ্ছে কি এরকম সবাই শোনো যে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কি জন্ম কবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম রাষ্ট্রপতি তার জন্ম উনিশশো বিশ সালের সতেরোই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো মানে তার আগে একজন ছিল যে অস্থায়ী অস্থায়ী কে এটা মনে আছে जंगीत रचना कर जन्म कथा जन्म कथा কোথায় এবং কবে কত সালে ওটা বলতে হবে মানে সম্পূর্ণটা বলতে হবে প্রশ্ন হচ্ছে কি এরকম যে জাতীয় সংগীত কে রচনা করেছিলেন এবং তার জন্ম কোথায় কত সালে কলকাতায় কত সালে এটা হাত তুলতে হবে জি 2017 সালে জন্ম না সেটা তো জন্ম তো এখানে না আচ্ছা আর কে তুমি বলবে 1899 খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান বর্ধমান জেলার ঠাকুরবাড়িতে 1899 খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার ঠাকুরবাড়িতে অন্য কে পারবে তো প্রথম প্রশ্ন আমরা যে প্রশ্ন করেছিলাম তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা পুরস্কারটা দিয়ে দেব তো তোমরা যেহেতু অ্যান্সার একজন পেয়েছে তাকে আমরা পুরস্কারটা দেবো এবং স্যারের মাধ্যমে প্রশ্নটা ছিল যে আমরা খাবার খাওয়ার মাধ্যমে কি পাই শক্তি ও পুষ্টি তোমার নামটা কি মোহাম্মদ মাহরুস সামি এখন তো তোমার ক্লাস ফোরে পড়ছো আচ্ছা তোমার স্কুল সম্বন্ধে কিছু ধারণা দিতে পারবা যে স্কুলটা মানে কত সালে স্থাপিত হয়েছিল বা কি আঠেরোশো পঁচিশ সালে পঁয়ত্রিশ সালে আচ্ছা তুমি ওনার নতুন থ্যাংক ইউ তুমি যেতে পারো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আসসালাম স্যার আপনার নামটা এস এম জাহাঙ্গীর আলম আর তো স্যার এই শিক্ষকতা যে করছেন এখানে স্টুডেন্টরা আছে তো এইরকম স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে এরকম কিছু বলতে পারবেন যে মানে স্কুল সম্বন্ধে যা ধারণা দেয় আমাদের স্কুলে ছেলেরা অনেক মেধাবী অনেক সক্রিয় প্রত্যেকটা কাজে তারা অংশগ্রহণ করে আন্ত স্কুল প্রতিযোগিতা বিভিন্ন খেলা অংশগ্রহণ করে এবং তারা কৃতিত্বের সাথে সফল হয় এবং আমাদের বিদ্যালয়ে অনেক কৃতিত্ব দেশ এবং বিদেশে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তারা খেতি সম্পন্ন হয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ে আজও হচ্ছেন এবং অভিষ্ঠ হবে বলে আমি আশা করি
ধন্যবাদ তো স্যার এই যে কাজটা করলাম কীরকম লাগলো এটা ভালোই লাগলো তবে আরও প্রস্তুতি নিয়ে হলেও বোধ হয় আরও ভালো হতো এরা মনে হয় অনেকেই জানে না আর যারা জানে তারা হয়তো ভালো করছে আমার মনে হয় এরা সবাই জানে কিন্তু আসলে এদের প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল ধন্যবাদ স্যার स्टाडिंग इन एट हिज स्टाडी टेबिल वन टाइम हिज मदार टोल हिम गिव मि ए क्लस अफ वाटर दें তো মর্নিংয়ে তোমাদের একটা শিক্ষকদের সহযোগিতা একটা অনুষ্ঠান করা হয়েছিল যা হচ্ছে গিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা মানে প্রশ্নপত্র উত্তর আর তোমাদের ডেতে করা হয়নি তাই আজকে আমরা ডেতে এসেছি আমাদের মর্নিং এরটা প্রায় অর্ধবার্ষিকের আগে হয়ে গিয়েছে কিন্তু পরীক্ষার বিভিন্ন কারণে আমরা ডে শিফটে করতে পারি নাই মর্নিং শিফটে কিন্তু তোমাদের করা হয়ে গেছে প্রশ্নের যে প্যারেন্টটা সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের আমি কোয়েশ্চেন করবো উত্তর দিতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য একটা গিফট আছে এখন কি আমি প্রশ্ন করতে পারি তাহলে স্যার আমি প্রশ্ন শুরু করলাম তোমরা যেহেতু এখন পঞ্চম শ্রেণীতে তোমরা হয়তো জানবে যে আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রয়েছে এবং প্রত্যেক দেশে একটা জাতীয় সঙ্গীত থাকে তো তোমরা কি জানো যে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত কে রচনা করেছিলেন এবং কত সালে প্রশ্ন হচ্ছে কি এরকম যে কে রচনা করেছিলেন এবং কত সালে আমি বলছি যে রচনা কবে করেছিলেন জাতীয় সঙ্গীত অন্যকে পাবে জি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছেন আর উনিশশো একাত্তর সালে উনিশশো একাত্তর সালে আচ্ছা দেখছি তোমার অ্যান্সারটা কিন্তু আমার ভুল বলে নেই তবে আমরা দেখছি যে কি হয় আর কে পারবে না যাতে আছে করছি মানে আচ্ছা আমি উত্তরে দিয়ে দিই দেখো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে উনিশশো সালে হ্যাঁ এবার তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন করি দেখো তোমরা কি জানো যে মানুষের মুখে কয় ধরনের দাঁত থাকে জি বত্রিশ বত্রিশটি দাঁত থাকে না আমি বলছি কয় ধরনের মানে বত্রিশটি তো সবারই থাকে আচ্ছা দেখি অন্য কে পাবে জি পাঁচ ধরনের পাঁচ ধরনের দেখছি আমরি আর কি পাবে সাত ধরনের দাঁত সাত ধরনের দাঁত আচ্ছা দেখো তোমাদের অপশন দিচ্ছি ঠিক আছে অপশনটা হচ্ছে কি দুই ধরনের চার ধরনের সাত ধরনের পাঁচ ধরনের আচ্ছা অন্য কেউ জি দুই ঠিক চার ধরনের আর অন্য কেউ দুই ধরনের তুমি তিন ধরনের তিন ধরনের তুমি দুই ধরনের দুই ধরনের জি বলো দুই ধরনের ক ধরনের চার ধরনের চার ধরনের আচ্ছা অন্য কেউ জি দুই ধরনের তুমি চার চার পাঁচ পাঁচ তুমি দুই দুই তুমি পাঁচ তুমি পাঁচ তোমার মতামত কি দুই তোমার পাঁচ পাঁচ দাঁড়ো তোমাদের মধ্যে এখন হাত তুলবা যারা দুই ধরনের বলছো কে কে চার ধরনের কারা কারা বলছো এবার সাত কারা কারা বলেছিল সাত মানে কে বলেনি তবে পাঁচ কারা কারা বলেছিল তবে যে সর্বপ্রথম আমাদের অ্যান্সারে দিতে পেরেছে তাকে কিন্তু আমরা পুরস্কারটা দিব আমরা বলে দিই যে মানুষের দা মুখে বত্রিশটি দাঁত থাকে এটা সকলে জানি তবে প্রকার ভেদ হচ্ছে চার ধরনের তো যেহেতু সে প্রথমে আমাদের অ্যান্সারটা দিয়েছিল তাই তাকে আমরা পুরস্কৃত করব যেহেতু তুমি পেরেছ তাই তোমার সার করতে দিতে আমরা পুরস্কারটা দিব তোমার নামটা কি মোহাম্মদ আমির হামজা তুমি এখন কোন ক্লাসে ক্লাস ফাইভে ফাইভে আছো তার মানে স্কুলে অনেক বছর হয়ে গেছে ডে শিফটে যেহেতু এই স্কুল সম্বন্ধে একটু আমাদের বলতে পারবে এই স্কুলটা অনেক ভালো আমার ভালো লাগে অনেক আর কিছু মানে কত সালে স্থাপিত হয়েছিল না এগুলো যাই না জানো না আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার আপনার নামটা আমার নাম মোহাম্মদ আলী আতিকুর রহমান সিনিয়র শিক্ষক ইংরেজি আর কত বছর হয়েছে এই শিক্ষকতার আমি শিক্ষকতায় সরকারি স্কুলে ঢুকেছি দুই হাজার এক সালে এই স্কুলে এই স্কুলে গত মাসের বিশ আগস্ট আমি জয়েন করেছি এই স্কুলে যেহেতু এসেছেন তাহলে হয়তো কিছু ধারণা থাকবে তো আপনি স্টুডেন্টদের জানানোর জন্য কিছু বলবেন যে আমাদের স্কুলে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে মানে একে কয়েকজন বিশ্বাস যে পড়াশোনা করেছিল কত সালে এই বিদ্যালয়ে সাতজন বীর শ্রেষ্ঠর একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন 
তৌফিক ইলাহি চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি উনি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এছাড়াও পুরনো ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অনেক এই স্কুলটি এক সময়ের অত্যন্ত গৌরবান্বিত ঐতিহ্যবাহী স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এখনও সেই ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য আমরা সকলেই সচেষ্ট আছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ হাই বন্ধুরা আমি অনিন্দমান কাব্য আমাদের একটা কুইজ করা হয়েছিল শিক্ষকের সহযোগিতা আমরা করেছিলাম অর্ধবার্ষিকের আগে সো তোমাদের ডে শিফটে করার কথা ছিল কিন্তু ডে শিফটটা লেট হয়ে গেছে পরীক্ষার পরে আমরা এখন আসলাম প্রশ্ন করব প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য একটা গিফট আছে তোমরা কি এই গিফট পাওয়ার জন্য রাজি আমি তোমাদের কিছু সাধারণ কোয়েশ্চেন করি তোমরা কি জানো যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মুখে কয়টি দাঁত থাকে পারলে হাত তুলতে হবে হাত তুলতে হবে দাঁতের সংখ্যা দাঁতের সংখ্যা আর না বত্রিশ বত্রিশ আচ্ছা অন্য কেউ জি থার্টি ফোর থার্টি ফোর আচ্ছা অন্য কেউ থার্টি টু থার্টি টু থার্টি টু জি থার্টি টু তুমি বত্রিশ আর তুমি বলতে যাবে চব্বিশটি চব্বিশটি তুমি থার্টি থ্রি থার্টি থ্রি তুমি থার্টি টু থার্টি টু এটা তোমাদের কিছু সাধারণ কোয়েশ্চেন ছিল তাই আমি তোমাদের অ্যান্সারটা বলে দিই সেটা হচ্ছে কি এটা হবে বত্রিশ মানুষের মুখে বত্রিশটি দাঁত থাকে ওকে তোমাদের এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি এরকম যে তো তোমরা এখন চতুর্থ শ্রেণীতে তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি এরকম যে ক থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত কেউ কি বলতে পারবে ক খ গ ঘ উমা চা ছা বুর্গা জা ঝা নি মুধান্না বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে এবং তার জন্ম কোথায় তিনি তো স্থায়ী ছিলেন অস্থায়ী বঙ্গবন্ধু অস্থায়ী গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে কে ছিলেন বঙ্গবন্ধু অস্থায়ী না প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দাও দেখি প্রশ্নটা প্রশ্ন হচ্ছে কি বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে এবং তার জন্ম কবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় মানে জন্ম কবে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে আর তুমি পারবে জিয়ার রহমান না তিনি ছিলেন কিন্তু দিন পরে প্রথম অস্থায়ী যে প্রধানমন্ত্রী মানে যে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু আচ্ছা তাও দেখি অন্য কে পারবে নাকি আর দেখো তোমাদের তো কোয়েশ্চেনগুলো করলাম এখন আমাদের যে কোয়েশ্চেনটি ছিল ক থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত যে পেরেছ তাকে আমরা স্যারের মাধ্যমে পুরস্কার দেবো তুমি এসে পড়ো তোমার নামটা পৃথিরাজ সরকার তুমি এখন কোন ক্লাসে আছো তোমাদের স্কুলে ক্লাস ফোর ক্লাস ফোর এই স্কুলে আসো প্রায় এক বছর উপরে হয়ে গেছে তো এই স্কুল সম্বন্ধে কিছু জানো যে আমাদের ভিউয়ারদের তুমি জানাতে পারো আমি তেমন কিছু জানি না কারণ আমি পুরো স্কুলটা এখনও ঘুরে দেখি তোমরা তো এটা জানো অবশ্যই জরুরি যে আমাদের স্কুলে একজন বিশ্রেষ্ট পড়েছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল তিনি হচ্ছে গিয়ে মতিউর রহমান আর আমাদের স্কুলের স্থাপত্য হচ্ছে গিয়ে আঠারোশো পঁয়ত্রিশ এটা বাংলাদেশের প্রথম সরকারি স্কুল এটা অবশ্যই জানবে তুমি যে পুরস্কারটা পেলে কেমন লাগছে আমার খুব ভালো ভালো লাগছে ধন্যবাদ স্যার আপনার নামটা আওলাদ হোসেন কত বছর হলো শিক্ষকতার আমার এখানে এই স্কুলে এখানে দু হাজার একুশ সালের পঁচিশ সেপ্টেম্বর থেকে আছি আমি তো এই স্কুলে তো অনেক বছর ধরে আছেন তো এই স্কুল সম্বন্ধে আপনি আমাদের ভিউয়ার বা বলেন স্টুডেন্টদের কিছু বলবেন যা তারা হয়তো শিখতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই বলবো আপনাদের এই প্রোগ্রামটি আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লেগেছে এবং আমি দেখলাম যে একটা শিশু বাচ্চা অনেককে এই বিভিন্ন কুইজে দেখা যায় যে অনেক বড় বড় বাচ্চাদেরকেও জিজ্ঞেস করা হয় সিক্স সেভেনের যে ক থেকে মানে স্বরবর্ণগুলি বা ব্যঞ্জন বর্ণগুলি বলার তো একটি বাচ্চা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলতে পেরেছে আর এই স্কুলের মূল্যায়ন এটা হলো বাংলাদেশের প্রথম গভর্নমেন্ট স্কুল ইট ইজ ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড এইটিন হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি নট অনলি ইন বাংলাদেশ বাট ইন্ডো সাব কন্টিনেন্ট পাক ভারত উপমহাদেশে ইফ ইউ সার্চ গুগল তাহলে তোমরা দেখতে পাবে গুগলে যদি তোমরা সার্চ দাও তাহলে ভারতীয় উপমহাদেশের ভিতরে যে সাতটি প্রথম দিকের স্কুল তার ভিতরে এটি একটি এবং এখানে আমি এখানে শিক্ষকতা করি এটা যদিও আমার পাঁচ নম্বর স্কুল এর আগে আমি বরিশাল জেলা স্কুলে ছিলাম তবে এখানে আমি শিক্ষকতা করে গর্ববোধ করতেছি বিকজ এটা বাংলাদেশের 
প্রথম স্কুলই শুধু নয় এখানে অনেক কিংবদন্তি শিক্ষার্থী আছেন যেমন আপনারাই উল্লেখ করেছেন একজন বীরশ্রেষ্ঠ আছেন এছাড়াও এই স্কুল থেকে যারা পাস করেছেন তার ভিতরে নাসার বৈজ্ঞানিক আছেন জগদীশ চন্দ্র বসু এই স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন এছাড়া অনেক বিখ্যাত মানুষ আছেন যাদেরকে শুধু দেশ নয় দেশের বাইরে অনেকেই চেনেন তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ এরকম শিশুদেরকে নিয়ে একটা অত্যন্ত সুন্দর প্রোগ্রাম করার জন্য ধন্যবাদ স্যার আসতে পারি হ্যাঁ বন্ধুরা মর্নিং এ আমাদের একটা প্রোগ্রাম করা হয়েছিল যেটা কুইজ প্রতিযোগিতা যে কুইজটা আমরা অর্ধবার্ষিক আগে করেছিলাম ডে শিফটে করার কথা ছিল তবে ডে শিফটে করা হয়নি বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তোমরা হয়তো জানো যে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা ছিল তারপরে সিরি পরীক্ষা ছিল যার কারণে আমরা সময় পাইনি তো আজকে আমরা এসেছি আমাদের সেই কুইজ প্রতিযোগিতা করতে নিয়ম হচ্ছে তোমাদের কোয়েশ্চেন করবো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার তোমরা দিতে পারলে তোমাদের জন্য রয়েছে গিফট তোমরাকে প্রস্তুত আমি প্রশ্ন করব স্যার আমি প্রশ্ন করি তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কি এরকম যে ডিম দুধ ঘি খাবারগুলো আমরা কোথা থেকে পাই তোমাদেরকে আমি অপশন দিয়ে রাখি এক হচ্ছে গিয়ে প্রাণী থেকে দুই হচ্ছে গিয়ে উদ্ভিদ থেকে তিন হচ্ছে গিয়ে শস্য থেকে আর চার হচ্ছে গিয়ে এই উপরের একটি দেহ না প্রাণী থেকে প্রাণী থেকে আচ্ছা হাত তুলতে হবে হাত তুলে একজনকে বলতে হবে এমনি বলে প্রাণী কোথা থেকে প্রাণী থেকে প্রাণী থেকে আর তুমি প্রাণী থেকে প্রাণী থেকে তুমি প্রাণী থেকে আর তোমাদের প্রাণী থেকে প্রাণী থেকে এবং তোমাদের প্রাণী থেকে তুমি প্রাণী থেকে প্রাণী থেকে তোমরা হয়তো সকলে জানো যে এটা প্রাণী থেকে আসবে তো সাধারণ যে প্রশ্নটা ছিল তোমরা অনেকে পেরেছো ধন্যবাদ তোমাদের তোমাদের এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে গিয়ে যে একটি বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মুখে সাধারণত দাঁত কয়টি থাকে তোমাদের যদি আমি অপশন দিই এটা হচ্ছে গিয়ে চারটি দুই নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আটটি দশটি আর হচ্ছে গিয়ে উপরে কোনোটিও নয় হাত তুলতে হবে হাত তুলতে হবে কোনোটি নয় কোনোটিই নয় হাত তুলতে হবে কোনোটিই নয় খাদ্যের মধ্যে প্রধান হতে পরে এক হচ্ছে গিয়ে পেয়ারা দুই সয়াবিন রুটি আমার অপশনের মধ্যে একটিও না পেয়ারা প্রোটিনের মধ্যে পরে আচ্ছা অন্য কেউ একটিও না তুমি তোমার তুমি সোয়াবিন তুমি বলছি আমি আচ্ছা তুমি একটিও না একটিও না আচ্ছা অন্য কেউ আচ্ছা সয়াবিন তুমি সয়াবিন তোমার একটিও না তুমি সয়াবিন তোমারটা রুটি রুটি আর তোমারটা রুটি তোমার একটিও না জি তোমার সয়াবিন 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 তোমারটা সয়াবিন সয়াবিন আচ্ছা অন্য কোনো অ্যানসার বলতে পারো তোমারটা সয়াবিন সয়াবিন আর তোমাদের যেহেতু কোশ্চেনের অ্যান্সারে তোমরা পেয়েছি আমরা দেখলাম যে যতগুলো কোয়েশ্চেন আমরা করেছি সবগুলোর মধ্যে তোমরা বেশিরভাগ পেয়েছো যে আমাদের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারা প্রথমে দিয়েছে তাকে আমরা পুরস্কার দিব তো আমাদের প্রশ্ন অ্যান্সারা হচ্ছে গিয়ে সয়াবিন সয়াবিনের মধ্যে প্রথম হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের মধ্যে এটা আসলে পরে তো আমাদের প্রথম যে অ্যান্সারা পেয়েছিলাম তা হচ্ছে গিয়ে তার মাধ্যমে তো আমরা সুতরাং তাকে আমরা কোয়েশ্চেন গিফটটা দিব আর যেহেতু আমাদের কথা মতো আমরা পুরস্কারটা দিচ্ছি তো স্যারের মাধ্যমে আমরা দেবো তোমার নামটা কি মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আলভি কোন ক্লাসে তুমি ষষ্ঠ ঘর তুমি যে ঐতিহ্যবাহী স্কুলে পড়ছো এই ঐতিহ্যবাহী স্কুল সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা আছে যা তুমি আমাদের দিতে পারো এই ঐতিহ্যবাহী স্কুলে আমাদের গর্ব মতিউর রহমান পড়েছে জগদীশচন্দ্র বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এই স্কুলে পড়েছে আমাদের স্কুলটি প্রায় দুইশো বছর আগের এটি হল ভারত উপমহাদেশের প্রথম সরকারি স্কুল এই যে পুরস্কারটা পেলে কেমন লাগছে অনেক ভালো ভালো লাগছে আমি যখন প্রথম আসি তখন এই স্কুলটা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না কারণ আমি লেখাপড়া করেছি ঢাকার বাইরে তো আসার পরে যখন স্কুলের এই ঐতিহ্য জানতে পারলাম তারপর থেকে স্কুলের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে এবং পরবর্তীতে নিজের ইচ্ছায় বদলি হয়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছাও করিনি এই ছাত্রদের প্রতি এই স্কুলের প্রতি একটা মায়া সৃষ্টি হওয়ার কারণে আমি এই স্কুলে রয়ে গেছি এখন পর্যন্ত তো এই স্কুলের উত্তর উত্তর সাফল্য আমি কামনা করি ধন্যবাদ স্যার আমরা যে কাজটা করলাম আমি পুরস্কার দিলাম এটা কেমন লাগছে এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ এইভাবে যদি প্রতিনিয়ত চলতে থাকে তার ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হবে আর তাদের জ্ঞানের পরিধি বা জানার পরিধির জন্য তাদের প্রচেষ্টা বাড়বে এই প্রক্রিয়া ওদের জ্ঞান আহরণে সহযোগিতা করবে বলে মনে করি আমি ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ
স্যার আসতে পারি হাই বন্ধুরা তুমি হয়তো আমাকে চেনো আর আমি হচ্ছে গিয়ে অনঞ্জমান কাব্য ঢাকা কলেজের স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র তোমাদের মর্নিং এ একটা অনুষ্ঠানের মতো করা হয়েছিল কুইজ প্রতিযোগিতা যেখানে প্রশ্ন করা হবে এবং প্রশ্নের অ্যানসার পারলে তোমাদেরকে গিফট দেওয়া হবে ডে শিফটে করা হয়নি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ছিল তোমরা হয়তো জানো তা এখন আমরা হঠাৎ করে এখানে এসেছি তো তোমাদেরকে আমরা সাধারণভাবে কোয়েশ্চেন করব অ্যানসার পারলে তোমাদের আমরা গিফট দেবো আর তো তোমরা কি কোয়েশ্চেন জন্য রেডি আচ্ছা দেখো তোমাদের আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা করি প্রশ্ন হচ্ছে কি এরকম যে তোমাকে জানো যে গাছ কোন অঙ্গের মাধ্যমে তার খাদ্য তৈরি করে আমি অপশন দিই দেখো অপশন হচ্ছে কি ডালের মাধ্যমে পাতার মাধ্যমে আরেকটা হচ্ছে কি শেকড়ের মাধ্যমে আরেকটা হচ্ছে কি উপরে কোনোটিতে নয় পারলে হাত তুলতে হবে চিলানো যাবে না প্রশ্ন যদি আবার বলতাম প্রশ্ন হচ্ছে কি এরকম যে গাছ তার কোথা থেকে খাদ্য তৈরি করে ডালের মাধ্যমে পাতার মাধ্যমে শেকড়ের মাধ্যমে কোনোটিতে নয় জি অপশন দিছে দেখো মানে প্রশ্ন হচ্ছে কি গাছ কোন অঙ্গ দিয়ে খাদ্য তৈরি করে ডাল পাতা শেকড় নাকি কোন দিতে নয় পাতা পাতা এটা অ্যানসার মনে হইতাছে এটা কোন কিছুর মাধ্যমে হবে না কোন কিছুর মাধ্যমে হবে না পাতার মাধ্যমে তোমার পাতার মাধ্যমে পাতা আমি তো চারটা অপশন দিয়েছি চারটা অপশনের মধ্যে হবে গাছ ক্লোরোফোরিন এর মাধ্যমে তৈরি করে যা হচ্ছে তার পাতায় থাকে মানে মূলত পাতার মাধ্যমে সে খাদ্য তৈরি করে শেকড়ের মাধ্যমে নয় সাধারণ কোয়েশ্চেন ছিল এখন তোমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন করি দেখি তুমি পারো নাকি তোমরা কি জানো মৌমাছিরা ফুলের দিকে আকর্ষিত হয় কেন মধুর জন্য মধুর জন্য মধুর জন্য তুমি মধুর জন্য তুমি মধুর জন্য মধুর জন্য তোমরা মধুর জন্য অন্য কিছু হতে পারে যেমন পরাগান বলে হতে পারো আচ্ছা আমি অপশন দিই দেখো আর ওটা সৌন্দর্যের জন্য রঙের জন্য গ্রানের জন্য নাকি পরাগায়ন 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 জি পরাগায়নের জন্য তোমার প্রশ্নটা পরাগায়ন মৌমাছিরা কেন ফুলের দিকে আকর্ষিত হয় অপশন হচ্ছে কি তার সৌন্দর্যের জন্য রঙের জন্য মধুর জন্য পরাগায়নের জন্য রঙের জন্য পরাগায়ন তোমার পরাগায়ন পরাগায়ন তুমি জি পরাগায়ন পরাগায়ন তুমি পরাগায়ন পরাগায়ন মধু মধু তোমার পরাগায়ন জি পরাগের জন্য পরাগায়নের জন্য তোমার পরাগের পরাগায়নের জন্য তুমি বলবা যন্ত্র গ্রহের উপর একটা গ্রহের প্রভাব অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ অথবা এর মধ্যে কোনোটি নয় অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ আচ্ছা অন্য কিছু অ্যান্সার দিতে পারো চারটা কিন্তু অপশন আছে চারটা অপশনের মধ্যে যে কোনো একটা হবে দেখো অপশনটা হচ্ছে পৃথিবী মাপার জন্য এটা একটা যন্ত্র গ্রহের উপর গ্রহের প্রভাব মানে হচ্ছে কি আকর্ষণ যাকে বলে অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ অথবা কোনোটি নয় এর মধ্যে চারটার মধ্যে যে কোনো একটা কিন্তু হবে পৃথিবী মাপার যন্ত্র নক্ষত্রের নক্ষত্রের সমাবেশ অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ তোমার এর মধ্যে কোনোটাই নয় কোনোটি নয় তোমার অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ আচ্ছা দেখো আমি তোমাদের দিয়ে দিই ঠিক আছে অনেকে হাত তুলছে 
নিয়ারেখা পুঞ্জের চারটা অপশনের মধ্যে পৃথিবী মাপার যে যন্ত্র তারা কারা কারা বলেছে শুধু তারাই হাত তুলো অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ ফার্স্টে কি বলেছিল অ্যান্সারটা হচ্ছে কি নিহারিকা পুঞ্জ একটা জায়গা যেখানে অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশ থাকে মানে নক্ষত্র মানে স্টার যাকে বলা হয় তো যেহেতু তুমি অ্যান্সারটা পেয়ে এসো তোমাকে কিন্তু আমরা অবশ্যই পুরস্কার দেবো তুমি এসে পড়ো আচ্ছা তোমার নাম কি মইনুর রহমান চৌধুরী কোন ক্লাসে পড়ছো ক্লাস 6 তো এতদিন যে স্কুলে ছিলে এই স্কুল সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা দিতে পারবে এই স্কুল আমার ভালোই লেগেছে কিন্তু খেলাধুলার জায়গার যে মাঠ এটা আরো একটু বড় আরো একটু ভালো হলে এটা আরো ভালো লাগতো পড়াশোনা শিখ কমতে প্রশিক্ষণ সব আমার ভালোই লেগেছে আচ্ছা দেখো তুমি যে পুরস্কারটা পেলে এটা কেমন লাগছে এটা অনেক ভালো লেগেছে ভালো লাগছে তোমার কি এটা আগে জানা ছিল নাকি অপশনের মধ্যে পেয়ে গেছো এটা আমার আগে মনে হয় আমি কোথাও শুনেছিলাম আমার মনে হয় আচ্ছা শুনেছিলে আচ্ছা ধন্যবাদ তুমি যেতে পারো স্যার আপনার নামটা ফারুক স্যার এই স্কুলে শিক্ষকতা কত বছর হলো আমি তো আগে ছিলাম পড়তে জেলা স্কুলে এখন এখানে বদলে আসছি বছর দেড়েক হচ্ছে বছর দেড়েক তো এই স্কুল সম্বন্ধে তো এটা অনেক একটা ঐতিহ্যবাহী স্কুল তো এই স্কুল সম্বন্ধে আমাদের ভিউয়ার অথবা ছাত্র সমাজদের কিছু বলবেন যা আমাদের স্কুলকে আরো ঐতিহ্যবাহী করে তুলবে ছাত্র সমাজ তো স্কুল তো নাম করা সবাই জানে যে অনেক সময় আমরা জানি যে বাংলাদেশে যে বিখ্যাত স্কুল রয়েছে তার মধ্যে এটি একটি এখানকার স্টুডেন্ট অনেক বেশি তো ইতিমধ্যে আমাদের শিক্ষা সংখ্যা একটু হয়ে গিয়েছে তারপরেও যা আছে আমাদের যথেষ্ট সমস্যা নেই এবং স্টুডেন্ট যারা আছে বেশ মেধাবী সমস্যা একটাই যে বাচ্চারা বলে গেছে যে খেলার মাঠ নেই এই খেলার মাঠে একটা বড় সমস্যা তাছাড়া অন্যান্য দিক দিয়ে মোটামুটি ভালো আছে যদিও স্কুলগুলো পুরানো আর পুরানো ঢাকার এটা একটা ঐতিহ্যবাহী স্কুল সব মিলে ভালো স্কুলটা মান ভালো স্যার আমরা যে এই কাজটা করলাম এটা কেমন লাগছে ভালো লাগছে এগুলো উদ্যোগ নিয়ে ভালো বাচ্চারা এতে উপভোগ করে এবং ওটা অনেক জানতে পারে আমি এগুলো অ্যাপ্রিসিয়েট করি ভালো লাগলো ধন্যবাদ স্যার प्रश्न रेडी তো স্যার আমি কোশ্চেন করব প্রশ্ন শুরু করি সাধারণ কিছু প্রশ্ন যেমন তোমরা কি জানো যে পৃথিবীর ছাদ বলা হয় কোন স্থানকে যে ওজন স্তরকে আর না পৃথিবীর ছাদ মানে এটা হচ্ছে কি সবচেয়ে উঁচু জায়গা উঠে গেলে মাউন্ট এভারেস্ট মাউন্ট এভারেস্ট এটা বাংলা নামটা বলতে পারবে মাউন্ট এভারেস্টের বাংলা নাম হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্টের বাংলা নামটা আচ্ছা অনজন আচ্ছা অনজন কি দেখছি কি পারবে হিমালয় পর্বতমালা হিমালয় পর্বতমালা কে ছাদ বলা হয় হিমালয় পর্বতমালা আচ্ছা पदवी পদবীর পাকিস্তানের পাইলট ছিলেন যে কিন্তু সাধারণ পাইলট ছিলেন না তিনি অন্য কিছু ছিলেন অন্য পাইলট সেটা বলতে পারছি না এখন বলতে পারছ না তার জন্ম তো বলতে পারবো না অন্য কেউ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান তার জন্ম কোথায় এটাই আমার মনে নেই জন্ম জন্মস্থানটা বাট জন্মসালটা আমার মনে নেই বাট তার পূর্ণ নাম হলো ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান তিনি পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি যে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি তখন পাকিস্তান পাইলটদের মানে এয়ার এয়ারম্যানদের বলা হয় পাকিস্তান পাইলট তাদেরকে বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ দিতেন বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় তাদের ভিতরে একটা পাওয়ার পাইলট ছিল পাওয়ার পাইলটের নামটা ছিল মেহরাব না মদ একুশ একটা নাম ছিল তিনি তাকে যখন প্লে তিনি মানে তিনি যখন কীভাবে শহীদ হচ্ছিলেন ঘটনাটা আমি জানি তিনি তার মানে তার ছাত্রকে বললেন তুমি প্লেনটা থামাও যখন তিনি প্লেনের কাছে গেলেন ছাত্র মানে ছাত্র 
প্লেনের যে ঢাকনাটা আছে ঢাকনাটা খুলে বলে কোনো প্রবলেম আছে কিনা স্যার তখন তিনি বললেন যে তুমি একটু সরো তখন তিনি তার মুখের ভিতরে রুমালে ক্লোরোফর্ম লাগানো ছিল ওখানে করে নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন পরিকল্পনা করেছিলেন যে প্লেনটাকে নিয়ে তিনি ভারতের দিকে আসবেন ভারতের দিকে আসার সময় তার নাম ছিল মিনাহাজ মিনাহাজের জ্ঞান প্লেনের কন্ট্রোলের জন্য তারা যেন ধস্তস্তি করতে থাকে ধস্তস্তির এক পর্যায়ে তারা পাকিস্তানের এবং ভারতের সীমানবর্তী একটা অঞ্চলে প্লেনটি ভূপতিত হয় তার পরবর্তীতে তার প্রায় বিশ তিরিশ বছর তার লাস্ট ওইখানে ছিল তার যে সমাধিটি ছিল এখন তো তার সেই বাংলাদেশে কারো হচ্ছে তার সমাধিটি তার সমাধির উপরে আগে লেখা থাকতো যে এটা হচ্ছে একটা ইহাপার এক গাদ্দার সোহা হয় মানে এখানে একটি বিশেষ কথা ঘুমিয়ে আসে তার সমাধিতে এটা লেখা থাকতো বাট যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি যখন জানতে পারেন এটা তারপরে তার তাকে দেশে আনা হলো তার মরদেটা এবং তিনি বিস্তার সুযোগ ঘোষণা করা হলো ধন্যবাদ তার নামটা কি ছিল পদবে কি ছিল এবং কোথায় জন্ম তার নাম বীরশ্রেষ্ঠ মতুর রহমান তিনি ভোলা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন ভোলা হ্যাঁ এটা পাওয়া যেতে পারে আসো আচ্ছা দেখো দুইটা কোয়েশ্চেন করেছি দুইটার মধ্যে আমাদের যে সঠিকভাবে দুইটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার একজন দিতে পেরেছে এবং কথা মতে উত্তর দিলে আমরা তাই আমরা তাকে গিফটটা দিব তোমার নাম জি আমার নাম শফিক সাদিক কোন ক্লাসে আছো তুমি ক্লাস সেভেন সপ্তম গ ডে শিফট তো ডে শিফটে এতক্ষণ আসো এবং তোমরা যেহেতু এই স্কুলে পড়ছো একজন বিশেষ কাহিনী তুমি বললে তুমি কি জানো যে আমাদের স্কুলে আরেকজন বিজ্ঞানী বা আরও কিছু কবি পড়াশোনা করেছে পড়াশোনা করে শামসুল হক শামসুল হক আচ্ছা একজন বিজ্ঞানী পড়াশোনা করেছিলেন তুমি কি তার নাম জানো জগদীশ চন্দ্র বসু হ্যাঁ স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু জগদীশ চন্দ্র বসু তার ইনভেনশন মানে তার যে সেটা বলতে পারবে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ মাইক্রোয়েভ মাইক্রোয়েভ তার গাছের প্রাণ আছে এটা প্রমাণিত করা সায়েন্টিফিকভাবে এটা প্রুফ করা এই দুটো তার অন্যতম বড় একটি বড় একটি আবিষ্কার এই মাইক্রোওয়েভ দিয়ে পরবর্তীতে মার্কোয়ে নামে ইতালিয়ান মার্কোয়ে নামে একজন বিজ্ঞানী রেডিও তৈরি করেছিলেন তার এই আবিষ্কারের উপর বেসিস করে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম আপনার নামটা আমার নাম মোহাম্মদ জাবেদ হোসেন এই স্কুলে শিক্ষকতা কত বছর হয়েছে আমি এখানে জয়েন করেছি তিন মাস হলো তিন মাস তো এই তিন মাসের মধ্যে কোন কোন শাখার ক্লাস নিয়েছেন আম সপ্তম সি সপ্তম ডি আর ক্লাস টেন ডি ক্লাস সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি মোটামুটি সবগুলোই নেওয়া হয়েছে এই স্কুলটা তো একটা ঐতিহ্যবাহী স্কুল বেশিরভাগ ছাত্ররা এই স্কুল সম্বন্ধে জানে এবং বোঝে আপনি কি তাকে কিছু বলতে পারবেন আমাদের ভিউয়ার অথবা স্টুডেন্টদের তারা হয়তো জানে না বা তাদের স্কুল সম্বন্ধে জানা উচিত এই স্কুল সম্পর্কে ডিটেল জানার ব্যাপারে কিছু বলবো হ্যাঁ ওটাই এখন প্রত্যেকটা স্কুলই হচ্ছে তার দেশের মতো আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে বা তার পরিবারের মতো আমার কাছে আমার দেশ যেরকম আমার স্কুলটাও সেরকম এবং আমার স্টুডেন্টের কাছেও তার স্কুলটা সেরকম দেশের মতোই এবং পরিবারের মতোই প্রিয় এবং একটা পরিবারে যেরকম একটা স্টুডেন্ট পরিবারের সকল কিছু জানে পরিবারের সকল দিকে তার খেয়াল থাকে তার উচিত বিদ্যালয়ে যতক্ষণ সে অবস্থান করবে বিদ্যালয়ের সব কিছু সম্পর্কে সব কিছু জানবে সে এবং বিদ্যালয়ের যত কিছু আছে অবকাঠামো পরিকাঠামো থেকে শুরু করে সব কিছুই সে পরিদর্শন করবে নজরে রাখবে এবং কোনো কিছু যাতে ক্ষতি না হয় যেহেতু এটা সরকারি সম্পত্তি জনগণের সম্পত্তি এটা কোথাও ক্ষতি না হয় সেই দিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি থাকবে সব সময় এর দ্বারা তারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্র এবং সমাজ বিনির্মাণের একটা শিক্ষা পাবে বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ স্যার ওয়েলকাম হাই বন্ধুরা আমি অঞ্জমান কাব্য আমাদের সকালে মর্নিং শিফটে একটা প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়েছিল মানে ওটা হচ্ছে গিয়ে পশ্চিমত উত্তর বা কুইজ যেটাকে তোমরা বলো তো কুইজের মধ্যে ডে শিফটে সেটা করা হয়নি আজকে আমরা এসেছি ডে শিফটে সেই অনুষ্ঠানটি করতে তোমাদেরকে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন করব অ্যান্সার যদি দিতে পারো তাহলে তোমরা কিন্তু পুরস্কার পাবে তো তোমরা কি এর জন্য রেডি স্যার আমি কোয়েশ্চেনে করলাম তোমরা যেহেতু এই স্কুলে পড়ছো এই স্কুলটা একটা ঐতিহ্যবাহী স্কুল তোমরা কি জানো যে কত সালে স্কুলটি আটবার প্রথম স্থান দখল করেছিল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কি এটা যে আমাদের স্কুলটা সবসময় সেরা হয়ে আসছে তবে কত সালে পরপর আটবার সারা ভারতবর্ষে প্রথম স্থান দখল করেছিল এটা যেহেতু জ্ঞানের প্রশ্ন ছিল আমি তোমাদের বলে দিই আমাদের যে পুরাতন ভবনটা আছে সেটার সামনে একটা স্তম্ভতি আছে যাকে আমরা শহীদ মিনার বলি যে শহীদ মিনার পাশে আমাদের আটটা ছোটো একটা স্তম্ভতি আছে যেখানে সব কিছু লেখা আছে আমাদের ফুল স্কুলের ডিটেলস সম্বন্ধে সেখানে যদি তোমরা পড়ে থাকো তাহলে সেখানে দেখবে যে আমাদের স্কুলে এই ভবনের মধ্যে লেখা আছে আঠারোশো আটষট্টি সালে থেকে আঠারোশো ছিয়ানব্বই পর্যন্ত আটবার প্রথম স্থান অর্জন করেছিল এবং তখনকার সময় প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু রায় সাহেব রত্নমণি গুপ্ত তোমাদের এটা জানা উচিত ছিল আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি তোমাদের এখন একটা কোয়েশ্চেন করি চাঁদে প্রথম পদচারণা করেন ক
गेम खेलो गेम मध्य ग्राफिक्स क्वालिटी तो लेखा था आठ जिबी थे रेड ब्लू और हे येलो सो एर मध्य हो प्रथम जो तीनटा जो प्राथमिक कलर देवा से लाल हलूद और नील तुम नाम प्रतीक सुर कम लगे अनेक भलो लगे हमारा तुम्हें कि आगे जाना चलो यहाँ हाँ थैंक यू महत्मा